good morning dear same class students uh, we already started our chapter number 7 that is the weather climate and adaptations of animals to the climate now today we are studying climate and ad adaptations for uh, animals and climate and adaptation it means for uh, different places we are having a different type of climate and adaptations look there <coughs> animals are adapted in different ways to cope up with the environmental conditions and availability of food in the region where they live okay so where they live means uh, when they are uh, living any area then they are having a uh, adaptations according to that particular place particular place hot and dry climate hot and dry climate in hot and dry climate animals are adapted to conserve water it means dekhi agar uh, already wahan par hot or dry climate hai dry it means aap samajh rahe ho bilkul sukha sa climate hai bahut zyada humidity nahi hai theek hai hot conditions bhi hai then dekhi water scarcity yani pani ki jo kami hai wo bilkul wahan par hone wali hai theek hai so mostly aise animals jo hai apni body ke andar water ko conserve karke rakhenge many animals that live in deserts are nocturnal it means they search their food at night when it is less hot इट मीन्स देखिए मोस्टली वो नॉक्टर्नल होते हैं इट मीन्स वो नाइट के अंदर जो बाहर की तरफ फूड है उसको ढूंढने के लिए जाएंगे बिकॉज डेयर टाइम में बहुत ज्यादा हॉट रहने वाली है हॉट मतलब कंडीशन रहने वाली है रेड्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स अंदर डेजर्ट स्टे इन बरोज ड्यूरिंग द डे तो देखिए बरोज जो है वो बिल बना के रहते हैं और डे के समय जब बहुत ज्यादा गर्मी हो बाहर की तरफ तो बिल्कुल वो अंदर की तरफ ही रहने वाले बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे स्नेक्स एंड सेलेमेंडर्स टर्टाइज गो इन टू अ समर डीप समर स्लिप एस्टिवेशंस टू कोप अप विद द हीट ठीक है ना स्नेक्स है सेलेमेंडर्स है ये सारे जो है ठीक है टोटल ये मोस्टली समर स्लिप समर स्लिप का मतलब है देखिए बहुत ज्यादा जब हैवी हीट रहने वाली है बहुत ज्यादा हैवी जो मतलब कि हॉट कंडीशन समर के अंदर रहने वाली है उस समय वो बिल्कुल अपने बरोस के अंदर से या जहां पर भी वो लिविंग कर रहे हैं वहां से बाहर नहीं आने वाले वो सिर्फ और सिर्फ या तो नाइट के समय या फिर मोस्टली जो है वो मतलब आने वाले जो फिफ्थ या सिक्स मंथ है जब समर होने वाला उससे पहले अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं उस समय वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे डेजर्ट एनिमल एक्सिट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर तो देखिए बहुत ज्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन मतलब जो भी इनके अंदर यूरिया जो होता है यूरिया फॉर्मेशन है दैट दे आर हैविंग टू मेक अ टू मच कंसनट्रेटेड फॉर्म टू मच कंसनट्रेटेड फॉर्म बिकॉज दे नीड दे नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर बट लेस अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव टू बी एक्सिट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ओके सो दे कैन ड्रिंक अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम इट मीन्स वंस वेन दे नीड इट मीन्स जब उनको जरूरत हो या वेन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी द वॉटर देन दे आर जस्ट इट मीन्स ड्रिंकिंग टू मच अमाउंट ऑफ वाटर camels have white feet that help them to uh, walk on the sand without sinking into it hump of camel is a reservoir of fat to hump of camel jo hai wo unka kiska hota hai reservoir of fat hota hai jiske andar wo while store water is stored in blood aur water jo hai wo wo blood ke andar store karke rakhte hain iska matlab unka blood already uh, blood ke andar already itna jyada water hota hai they can uh, it means uh, without water can live uh, up to 6 months इसका मतलब ये कि वो कम से कम पांच से छह महीने तक बिना पानी के पिए रह सकते हैं बिकॉज यूरिन उनके पास जो फैट है वो रिजर्व तो ऑलरेडी हम के अंदर रहता है मतलब जो एनर्जी जिसके द्वारा वो उनको मिलती रहेगी देन वाटर की जो नीड्स है दे ऑलरेडी स्टोर इन द ब्लड ठीक है ना वो ब्लड के अंदर स्टोर कर लेते हैं ए कैमल कैन गो अ वीक और मोर विदाउट अ वाटर एंड कैन लास्ट फॉर सेवर मंथ विदाउट अ फूड तो देखिए बहुत टाइम तक वो बिना फूड और वाटर के भी निकाल सकते हैं कौन कैमल बिकॉज दे आर एडेप्टेड फॉर द डेजर्ट एडेप्टेशन ठीक है ना उनका जो एडेप्टेशन है वो ही डेजर्ट के अकॉर्डिंग है बिकॉज डेजर्ट के अंदर ऑलरेडी स्कैरसिटी ऑफ वाटर देखिए डेजर्ट के अंदर ऑलरेडी पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है और उन्हें पता है कि उनके मतलब कि देखिए नेचुरली उनके अंदर एक एडेप्टेशन है कि दे कैन लिव फॉर सेवरल मंथ्स और विदाउट वाटर एंड फूड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉट एंड बैड क्लाइमेट ठीक है ना ये ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये मोस्टली हॉट एंड बैड क्लाइमेट वाले होते हैं This region is located around the equator. और ये region जो है कहाँ पर equator के बिल्कुल पास में होता है ठीक है Tropical रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया भी हम उनको कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज अ मोर देन फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस इन विंटर एंड टेम्परेचर मे क्रॉस फोर्टी डिग्री ड्यूरिंग समर्स तो देखिए जो इक्वेटर के बिल्कुल पास में जो रीजन रहने वाला है वो थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट वैसे ही रह जाता है और बैड क्लाइमेट भी रहता है तो फोर्टी डिग्री सेल्सियस जो है ड्यूरिंग समर भी चला जाता है डेज एंड नाइट आर एलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो है डे टाइम और नाइट टाइम दोनों ही लगभग इक्वल ही रहते हैं 
हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेन फॉल सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण और एक्सेसिव रेन फॉल मतलब बहुत ज्यादा रेन फॉल भी होती है इसी वजह से यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इट मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के वेराइटी वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मिल सकते हैं जो इक्वेटर के बिल्कुल आस पास वाला एरिया है जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आपका फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक समर के अंदर हो सकता है तो देखिए ये इक्वेटर है तो देखिए ये बीच वाला जो इक्वेटर पार्ट है तो इसके बीच वाला जो एरिया है ये बिल्कुल ठीक है ना जो आप लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैफ्रिकोन के बिल्कुल अंदर वाला जो एरिया है और इक्वेटर वाला ठीक है उस वाले एरिया के अंदर जो है ठीक है आप आराम से इनको देख सकते मतलब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं फाउंड होते हैं हाई टेम्परेचर एक्सेस रेन फॉर ओके मैनी एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन आर मंकीस अपेस गोरिलास लॉयन टाइगर्स एलिफेंट स्नेक्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स तो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स जनरली फाउंड इन दिस इक्वेटर एरिया बिकॉज इक्वेटर हैविंग दिस two lines line of cancer line of capricorn and in this the area at uh, too much excessive rainfall also occurs and the uh, it means the uh, summer days they are having a only not more than 40 degrees celsius theek okay? hai and temperature also high in tropical rain forest climatic conditions support enormous number and variety of animals so there is an intense competitions for food and shelter एनिमल प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू मिनिमाइज द कम्पिटिशन फॉर फूड एंड शर्टर ठीक है ना इन एनिमल्स के अंदर जो है मोस्टली ये जो है ठीक है ना एडेप्टेड होते किस लिए मिनिमाइज द कॉम्पिटिशन फॉर फूड देखिए कॉम्पिटिशन फॉर फूड का मतलब ये ऑलरेडी देर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ टू मच फूड देन दे आर हैविंग लेस कॉम्पिटिशन इट मीन देखिए ऐसा होता है कि कई बार कुछ कॉमन एनिमल्स का फूड भी कॉमन रहता है ठीक है देन देर इज अ कॉम्पिटिशन इन बिटवीन दैट टू गैट ठीक है ना उनको मतलब उनको लेने के लिए उनके बीच में क्या होता है कॉम्पिटिशन होता है तो वो कॉम्पिटिशन भी कई बार ये क्या करते हैं कम करते हैं ताकि आपस में इनके बीच में कुछ भी इश्यूज नहीं रहे रेड आइट फ्रॉक हैजी पैट्स ऑन हिस्स फीट इट्स फीट दैट हैज बिन टू क्लाइम ऑन द ट्रीज ठीक है ना रेड आइट जो फ्रॉक होता है उसके पास में स्टिकी पैड्स होते हैं ऑन इट्स फीट ठीक है ना इसके फीट के ऊपर जो इसको हेल्प करते हैं किसके अंदर क्लाइंब ऑन द ट्रीज ठीक है ना ट्रीज पर क्लाइंब करने के लिए मंकीज हैव अ लॉन्ग टेल फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस ठीक है ना ब्रांचेस को पकड़ने के लिए इनके पास में मंकीज के पास में एक लॉन्ग टेल भी होती है जिससे वो ब्रांचेस को पकड़ के रखते हैं दे ऑल्सो यूज देयर आर्म्स एंड लेग्स टू स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ठीक है ना एक ट्री से दूसरी ट्री पर जाने के लिए वो अपने लेग्स और आर्म्स का यूज करते हैं ठीक है टॉक एन अ ट्रॉपिकल बर्ड पॉजेस पॉजेस इज अ लॉन्ग एंड लार्ज बिग ठीक है ना देखिए डायग्राम भी है हमारे पास इस बर्ड का ठीक है ना दिस इज द बर्ड दैट Have a long and large beak, ठीक है ना इसके बाद में long और बहुत large beak होता है Beak helps to reach the fruit, ठीक है ना Fruit के पास में reach करने में ये जो beak है इनको help करता है Fruit of beak branches, fruit of beak beak branches that cannot support its weight, ठीक है ना ठीक है ना जो इसके weight को जो है कई बार support नहीं कर पाते तो ऐसे branches के जो है वहां से fruit को भी आराम से ले सकते हैं Many animals have a sharp eyesight. Eyesight, ठीक है ना इनके बहुत सारे एनिमल्स के पास में जो है बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं इनके पास में वो आई साइट जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है मतलब विजन बहुत अच्छा है ये दूर तक देख सकते हैं आराम से नजदीक का बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं किसी भी प्रकार की देखिए आहट को भी सुन सकते हैं मतलब आसपास कुछ क्या आ, कुछ एक्टिविटीज हो रही है ठीक है ना हो सकता है इनका कोई ऐसा आ, मतलब की हो जो इसको किल करने के लिए हो तो दे कैन सपोर्ट दे कैन नॉट सपोर्ट इट्स वे ओके मेनी एनिमल्स है सेंसिटिव हियरिंग्स ओके देखिए वही चीज है सेंसिटिव हियरिंग मतलब वही बहुत जल्दी ही आंख को सुन के ये आ, मतलब कि देख लेते हैं कि कोई ना कोई इस टाइप का है जो उसके लिए डेंजर हो सकता है एंड थिक स्पाइन एज एन एडेप्टेशन और साथ में इनके पास में कई बार थिक स्पाइन जो है आ, मतलब बड़े से थोड़े कांटे जैसे जो है स्ट्रक्चर जो भी इनके पास भी होता है द स्किन कलर मे हेल्प दैम टू हाइड इन द सराउंडिंग और दे मे चेंज देयर स्किन कलर सिमिलर टू दैट ऑफ द बैकग्राउंड टू हाइड इट्स एलिफेंट इज वेल नोन तो देखिए कई बार इनका स्किन का कलर जो है वो भी देखिए ब्रांचेस के साथ में इनके जो लीव्स के साथ में ठीक है इस टाइप से मैच होता है देन दे कैन हाइड दे कैन देन जस्ट टू हाइड हाइड ओके बिकॉज वो अपने आप को वहाँ पे देखिए छुपा लेते हैं और इससे जो है कोई भी उसका जो uh, मतलब कि uh, देखिए जो उसको किलिंग करने के लिए आए वो उसको पहचान नहीं पाएंगे एलिफेंट इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स पर्सन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो है आपको एलिफेंट नजर आने वाला है इट हैज बिग ट्रंक दैट इट इज दैट इज मॉडिफाइड अपर लिप एंड नोज ठीक है ना इस टाइप का इसका ट्रंक
ठीक है कि ये मॉडिफाइड होते हैं अपर लिप्स और नोज के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रंक एलिफेंट हैज अ गुड सेंस ऑफ स्मेल ये ट्रंक होने की वजह से देखिए वो हाथीदार वगैरह जो होते हैं आपने देखे होंगे ठीक है ये होने की वजह से इनके अंदर जो इनके पास में एक स्मेल को सेंस करने की एक अच्छी कैपेसिटी होती है इट ऑल्सो हेल्प इन द पिकिंग अप ऑफ फूड ठीक है ना इसके पास में एक पिकिंग अप ऑफ फूड ठीक है ना जो सून वगैरह होती है वो उसको हेल्प करती है किसी भी बड़ी सी देखिए ब्रांचेस वगैरह उसको ब्रेक करने में और उसको डायरेक्टली जो है माउथ तक ले जाने में टस्क ऑफ हेलमेट आर मॉडिफाइड टी डेथ देखिए टस्क जो होते हैं ठीक है ना ट्रंक तो सुन हो गई देखिए आपके पास और टस्क हो गया आपके पास जो हाथी दाँत वगैरह एलिफेंट आर मॉडिफाइड टी दैट है टीयरिंग ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज और कई बार वो जो है हेल्प करते हैं ताकि वो इससे जो है वो अपनी देखिए सुन तो काम करती है लेकिन इसके अलावा जो है वो अपने टस्क के द्वारा भी कई बार उनको तोड़ने में मतलब कि उनको हेल्प करते हैं Bark of the trees is one of the favorite food of it. Elephants have a large ears that help them to hear the soft sounds and also help to radiate out the heat from the body. तो देखिए elephant जो इस type के उसके पास में large ears होते हैं कि जो उनको soft sound बहुत कम sound भी उनको help मतलब आराम से वो सुन सकते हैं and also help to radiate out the heat from the body. और साथ में कुछ जो अपने body की जो warmness है वो इन्हीं ear के द्वारा बाहर भी निकाल लेते हैं. The lion tail मकाउ मकाकू और बियर्ड और बियर्ड एपल लीव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स ठीक है ना तो लॉयन टेल जो मकाकू है मकाकू ठीक है ना और बियर्ड एपल लाइव इन जो है वो रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न गार्ड ठीक है ना वेस्टर्न गार्ड के जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर लीव करते हैं मोस्टली इट फीड्स ऑन द फ्रूट सीड्स लीव फ्लावर्स एंड बर्ड्स इट ऑल्सो फीड ऑन द इंसेक्ट प्रेजेंस अंडर द बार्क ऑफ ट्री तो कई बार ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भी ये जो बार्क के पीछे छुपे हुए होते हैं उनको भी ये कई बार खाते रहते हैं इट गैट सफिशियंट फूड फ्रॉम द ट्रीज सो इट रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड ऑलरेडी देखिए इनको जो ब्रांचेस है उनके ऊपर इतनी ज्यादा अच्छे से अवेलेबिलिटी रहती है फूड की इसलिए ये मोस्टली जो है लैंड एरिया के अंदर मतलब नीचे वाले जमीन पर कम ही आते हैं बिकॉज दे आर बिकॉज दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द दे आर एनिमीज ओके Now the polar region. This region is a characterized by extreme cold climate. ठीक है ना polar region जो है बहुत ज़्यादा extreme कैसा रहता है cold climate रहता है. Polar regions are covered with the snow and check become very cold or most of the year. ठीक है ना बहुत ज़्यादा cold रहते हैं ये पूरे साल भर देखिए पूरे throughout the year. ठीक है and in winter temperature can be low as minus 37 degree Celsius. देखिए minus 37 degree Celsius अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब कि negative की value है because आप जब देखते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस दैन इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर इट मीन देखिए वाटर मेड जो भी आपके पास में देखिए सॉल्यूशन या कुछ भी है सॉल्वेंट्स है चाहे देखिए हमारी बॉडी क्यों ना हो बिकॉज दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर इट मीन द मे बी द सेवेंटी परसेंटेज लाइक वाटर अवर बॉडी मेड ऑफ कंस्टिट्यूंट दैन ऑन जीरो डिग्री वी आर इट मीन गोइंग टू बी एट अ फ्रीज लेवल इट मीन द फ्रीजिंग लेवल दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट मीन आफ्टर इसके बाद में देखिए और नीचे अगर इसके चले जाएंगे देन देखिए जो हमारा वाटर है ठीक है ना वो फ्रीज मतलब आइस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा देन माइनस थर्टी सेवन डिग्री इज अ वेरी लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर एंड ऑन दिस टेम्परेचर टू मच थिंग्स कैन बी फ्रीज सो यू नो अबाउट दैट हाउ द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स आर टू मच इट मीन इट मीन डेंजर एंड टू मच डिफिकल्ट टू दैम इन पोलर रीजन सन राइजेस फॉर सिक्स मंथ and for the another six months the sun does not rise तो देखिए polar region के अंदर जो sun जो है वो rises मतलब कि एक बार जब sun जो है rise हो जाएगा then it is for continue for the six months and एक बार जो है sun set हो जाएगा then it is continue for the next six months इसका मतलब देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि six month का one day हो गया and next six month का one day हो गया ठीक है ना इस type से animals that live in cold area usually have adaptation to keep their bodies warm They have a two thick layers. इनके पास में देखिए दो thick layers होती है, of fur and a layer of fat under their skin. देखिए एक तो होते हैं fur. Fur means hair. आपने देखा होगा देखिए polar bear के पास में polar जो lion वगैरह होते हैं, ये type से polar tiger, leopard type के और आपने देखा होगा देखिए foxes वगैरह हैं. तो इस type के hyenas वगैरह. तो ये इनके पास में जो है बहुत अच्छे fur जो है. ठीक है sheep वगैरह भी आपने देखी होगी. तो दे आर हैविंग अ फर एक्स्ट्रा फर इट मीन देखिए वाइट टाइप के फर वगैरह इनके पास में होते हैं तो ये जो फर है इनको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से प्रिवेंट करते हैं उनको सेफ रखते हैं एंड देन उसके साथ में एक बहुत ही बड़ी इनकी स्किन पर एक फैट की लेयर भी होती है फैट की लेयर भी होती है जो इनको इंसुलेटेड बनाए रखती है मतलब 
बाहर की जो एक्सट्रीम हीट जो है ठीक है सॉरी एक्सट्रीम जो कोल्ड कोल्डनेस है वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएगी उनके अंदर की तरफ ठीक है दे हैव टू थी टू देखिए दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फॉर एंड लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन फैट लेयर एंड पर वर्क एज एन इंसुलेटर फ्रॉम द कोल्ड मतलब कोल्ड को बिल्कुल अंदर नहीं जाने देते इसीलिए आपने देखिए पोलर रीजन की जो वालस वगैरह इस टाइप की फिशेज वगैरह देखी होगी ठीक है उनके अंदर भी इसी टाइप के एडेप्टेशन पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक पोलर बियर आर्टिक हेयर हैव वाइट और लाइट कलर फर इनके अंदर लाइट कलर फर होते हैं एंड दे वी कैन नॉट इजिली आइडेंटिफाई इन टू द स्नो ठीक है ना ऐसे जब बर्फ जमी रहती है तो हम इनको आसानी से इनको आइडेंटिफाई भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं and it helps them to blend with the surroundings and not to be noticed by the predators or prey matlab apne kisi bhi enemies ke dwara inko bahut jyada easily search nahi kiya ja sakta because they are having a white fur and snow are also having a white type of color arctic fox grows a white coat in winter and a speckled or brown coat in the summer to match their surrounding dekhiye arctic jo fox hai dekhiye arctic fox fox hai ne lekin lombri wagera jo hoti hai बिल्कुल विंटर के अंदर तो उसके पास में बिल्कुल व्हाइट टाइप के फॉर हो जाते हैं जिसके अंदर भी वो आइडेंटिफाई नहीं होती एंड देन समर डेज के अंदर जब सराउंडिंग्स जो है बर्फ जैसा नहीं रह पाता और सिर्फ आपको ड्राई ग्रास या इस टाइप से कुछ दिखने वाला है या कुछ ड्राई ट्रीज वगैरह दिखने वाला है तो अपने आप उसकी जो कलर है हेयर जो कलर है फर का कलर है वो उससे बिल्कुल मैच होने लग जाता है तो देखिए दोनों ही कंडीशन के अंदर इफ इट बहुत विंटर एंड समर कंडीशन द फर कलर आर जस्ट चेंज टू It means prevent from the enemies or prey, prey or predators. Polar bear are also good swimmer. They help. They have wide and large paws that helps in swimming under water and also helps to walk on snow. Polar bears also have a snow sense of uh, have a strong sense of smell. So, देखिए polar bears जो होते हैं, देखिए polar वाले जो भालू वगैरह होते हैं, ये अच्छे swimmers होते हैं, पानी के अंदर भी अच्छे से चले जाते हैं, बर्फ के अंदर भी आराम से कर जाते हैं और एक देखिए वो दोनों क्वालिटी इनके पास अभी भी है फर एक्स्ट्रा फर मतलब व्हाइट टाइप के एंड एक्स्ट्रा फैट ऑन देयर स्किन जो उनको देखिए सर्दी से तो बचाते हैं साथ में देखिए इनके पास में एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मतलब कि स्मेल भी होती है ताकि आराम से किसी को भी आइडेंटिफाई मतलब सर्च भी कर लेते हैं इट हेल्प द बियर टू लॉक इट एंड कैच इट स्प्रे तो वो अपने आप के मतलब जो भी फूड है उसको आराम से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको पहचान भी जाते हैं पेंगिन आर ऑल्सो व्हाइट इन कलर एंड दैट हेल्प तो देखिए पेंगिन्स और वालरस वेल कुछ इस टाइप की फिशेज वगैरह भी यहाँ पर होती हैं जो आराम से इनके अंदर मतलब कि मतलब पाई जाती है और सील वगैरह जो है इस टाइप की तो इनके पास में ये मतलब बर्फ वाले पानी में भी अपने आप को आराम से सर्वाइव करवा लेती है इसका बड़ा रीज़न देखिए वही है एक्स्ट्रा स्किन ऑफ फैट ठीक है ना एक्स्ट्रा जो है फैट की जो है इनके पास में स्किन होती है टू ब्लैंड दैम विद देयर सराउंडिंग्स लाइक पोलर बियर दे ऑल्सो हैव अ थिक स्किन एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन टू प्रोडक्ट वही देखिए पेंगुइन के पास में भी उसी टाइप की थिक फैट स्किन वगैरह होती है पेंगुइन हडल टूगेदर टू कीप दैम वॉक देखिए ये साथ साथ में आपने देखिए कभी डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर देखा होगा तो ये जो पेंगुइन वगैरह होते हैं ठीक है ना ये एक साथ में ही देखिए एकदम मूवमेंट करते हैं साथ साथ में बिल्कुल आपस में एक दूसरे को टच करते हुए ठीक है ताकि एक बॉडी की जो वार्मनेस है इनके बीच में हमेशा बनी रहे ठीक है ना प्रेक्शन के द्वारा तो साथ साथ में हैंडल करते रहते एक साथ में चलते रहते और देखिए एक्स्ट्रा जो है ठीक है ना इनके जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इनके पास में जो पीट जो है वो बिल्कुल एकदम ब्रॉड पीट रहते हैं ताकि आराम से वो किसी भी आ, स्नो वाले एरिया के अंदर चल सके उनको चलने में या परेशानी कोई भी नहीं आए मेनी फिशेस दे हैव स्ट्रीम लाइन सॉरी दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड गुड स्विमर्स स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है बट दे आर गुड स्विमर ऑल्सो ठीक है मैनी फिशेज मस्क ऑक्सन रेंडियर सील्स Whales, birds also live in the polar region. ठीक है ना ये सब polar region के अंदर भी रहते हैं ठीक है Birds cannot withstand in the cold climate for a long duration. ठीक है ना Bird जो है कई बार बिल्कुल withstand नहीं रह पाते cold climate के अंदर long duration के अंदर because देखिए उनके पास में वो इतना ज्यादा जो fur वगैरह या यूँ कहे कि इनकी देखिए bones भी बहुत ज्यादा light होती है ठीक है muscles भी बहुत कम होती है साथ में इनके पास में extra fat या फिर थिक फैट की जो स्किन है वो भी नहीं होती है और फर बहुत कम होते हैं तो और देखिए बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन इनके अंदर विंटर के लिए नहीं पाया जाता इसलिए ये कई बार जो है अपने यहाँ जो एरिया होता है उसको छोड़ के कहीं और थोड़े से वार्म क्लाइमेट की तरफ चले जाते हैं सो दे माइग्रेट टू वार्म रीजन वेन विंटर सेट इन दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर ठीक है तो जब कभी इन पोलर रीजन के अंदर विंटर की सीजन आएगी तब ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह है ये 
देखिए फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर फोर्टीन थाउजेंड किलोमीटर इस टाइप से जो है ये दूर दूर तक उड़ के चले आते हैं राजस्थान की तरफ में भी आते हैं क्योंकि इस समय यहाँ यहाँ पर थोड़ी सी हॉट सीजन टाइप की होती है ठीक है इन कंपेरिजन टू दैट तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट नहीं होता है और ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है और ऐसे समय में ये अपने जो नंबर ऑफ स्पीज है उसके अंदर भी ग्रो ग्रोथ करते हैं दे माइग्रेट टू वार्म रीजन वेन विंटर सैच एंड दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर साइबेरियन क्रेन इज वन ऑफ द माइग्रेटेड बर्ड दैट कम्स टू भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा फ्रॉम साइबेरिया ठीक है ना सुल्तानपुर जो है और हरियाणा के अंदर राजस्थान के अंदर भरतपुर इन दोनों जगहों पर साइबेरिया से जो माइग्रेटेड बर्ड्स है वो आते हैं सम बर्ड्स फ्लाई एज मच फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर एस के दस्टिन में तो कई बार ये जो है फिफ्टीन फिफ्टीन थाउजेंड टू सेवनटीन थाउजेंड किलोमीटर दूर से ठीक है ना मतलब देखिए फ्लाई करके आते हैं यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट जो विंटर के मंथ्स होने वाले थ्री फोर मंथ्स वो यहीं पर सर्वे करते हैं एंड देन वापस जैसे ही जो आगे जहाँ से आए वहाँ पे विंटर की जो कंडीशन से थोड़ी सी लो हो जाती है थोड़ी कम हो जाती है देन अगेन वो वापस वहाँ पर चले जाते हैं ठीक है सो सो इट इज चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड ओके थैंक यू